Den här föreläsningen handlar om att ställa upp och tolka formler. Föreläsningens mål är att kunna beskriva innebörden av en formel med ord samt att kunna beskriva ett samband mellan två tal med en formel. För att förstå och kunna arbeta med formler bra så måste man kunna formulera med ord vad de faktiskt innebär. Vi tar ett par exempel. Y är lika med x minus 150. Det här är samma sak som att y är 150 mindre än x. Vi tar ju x och drar bort 150 för att få y. Detta är det samband som man kanske enklast ser. Men att y är 150 mindre än x är ju samma sak som att x är 150 större än y. Båda sätten att beskriva sambandet är korrekta. Vi tittar på nästa. a är lika med b delat på 4. Här står att vi får a genom att dela b på 4. Och därför så måste ju a vara en fjärdedel så mycket som b. Alltså en fjärdedel av b. Om a är en fjärdedel av b så måste det ju också stämma att b är fyra gånger större än a. Testa gärna med, gärna med att sätta in tal för a och b och se att det här stämmer. Vi tar en sista formel. y är lika med 3x plus 2. Den här formeln säger att vi ska ta 3 gånger värdet på x och sen lägga till 2 för att få y. Vill vi beskriva det här med ord så kan vi alltså säga att vi får y om vi trubblar x och lägger till 2. Vi ska nu titta på hur man kan beskriva ett samband mellan tal i en tabell. Med hjälp av en formel. När man ska skriva en sån formel så är det bra om man börjar med att formulera sambandet med ord. Vi tittar på skillnaden mellan x- och y-värden. Här så är y 6 steg större än x. Från 1 till 7 alltså. Samma sak här. Mellan 2 och 8 så är det 6 steg. Och mellan 3 och 9 så är det 6 steg. Med ord så kan detta beskrivas som att y är 6 större än x. Vi ska nu skriva detta som en formel. Att y är 6 större än x betyder ju att vi får y om vi tar x och lägger till 6. Alltså y är lika med x plus 6. Vi tittar på en ny tabell. Om vi testar med att göra som innan och tittar på skillnaden så ser vi att det inte funkar längre. Mellan 1 och 3 så är det 2 steg. Men mellan 2 och 5 så är det 3 steg. Och här mellan 3 och 7 så är det 4 steg. Sambandet är inte lika enkelt som förra gången. Då får vi testa något annat sätt. Det är svårt att ge någon exakt regel för hur man ska göra här. Det viktigaste är att man vågar, vågar testa sig fram. Så om du vill ha lite övning på det här så föreslår jag att du pausar föreläsningen och försöker hitta sambandet själv. Pausa i så fall nu. Förhoppningsvis så har ni pausat och sett att om man dubblar ettan och sen lägger till en till så får man tre. Och om man dubblar tvåan här så får man fyra. Lägger man till ett sen så får man fem. Och dubblar man den här trean så att man får sex och lägger till ett så blir det sju. Alltså om man dubblar och lägger till ett så får man talet. Med ord 
kan vi beskriva det så här att vi får y genom att dubbla x och lägga till 1. Att dubbla x är ju samma sak som att ta x gånger 2. Så formen blir att y är lika med 2 gånger x och sen så lägger vi till 1, alltså plus 1. Här ser vi också att vi kan testa att formen stämmer. Stoppar vi in 1 istället för x så får vi 2 gånger 1 plus 1 som blir 3. Stoppar vi in 2 istället för x så får vi 2 gånger 2. Det blir 4 plus 1 som blir 5. Precis som y skulle vara när x är 2. Och när vi stoppar in att x är 3 får vi 2 gånger 3 som blir 6 plus 1, 7. Precis som y skulle vara när x är 3. Till sist ska vi titta på hur vi kan göra en formel av samband som är skrivna med ord. Melissas veckopeng är dubbelt så hög som Kalles. Vi ska nu skriva detta med en formel. För enkelhetens skull så kallar vi Melissas veckopeng för M och Kalles för K. Om Melissas veckopeng är dubbelt så hög som Kalles så betyder ju det att om vi vet Kalles veckopeng så behöver vi bara multiplicera den med 2 för att få Melissas. Alltså. M är lika med 2 gånger k. Vi skulle också kunna tänka att om vi vet Melissas veckopeng så är Kalles veckopeng hälften av det. Så att vi delar den med 2. Det vill säga att k kan vi få om vi tar m delat med 2. Båda dessa formler är korrekta. Vi kör en till. Bengts veckopeng är 20 kronor högre än Lis. Vi kallar Bengts veckopeng för B och Lis veckopeng för L. Om Bengt har 20 kronor högre än Li så kan man ju få Bengts veckopeng om man lägger till 20 kronor till Lis veckopeng. Alltså att B är lika med L plus 20. Vi kan också tänka att Li har 20 kronor mindre än Bengt. Alltså att vi kan få Lis veckopeng om vi drar bort 20 kronor från Bengts. Det vill säga att vi kan även skriva den här formeln som L är lika med B minus 20. Och båda två är helt korrekta beskrivningar av verkligheten. Här ser ni föreläsningens mål igen.